ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன மிஸ் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டினும் அவைலபிளாக இருக்குது சொல்யூஷன் தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க இதில் பாருங்கள் இஃப் பாப்புலர் இஸ் கோடட் ஆஸ் இங்கே ஒரு கோடிங் வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மிஷின் வந்து இந்த மாதிரி கோட் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளம் அப்படின்றது எப்படி கோட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் இதில் எந்த மாதிரி ரூல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் லெட்ரு பி வந்து இங்கே ஆராக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஓ வந்து செகண்ட் இங்கே ஆராக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இப்போ பிக்கு அப்புறம் இங்கே ஆர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் பீன்ற லெட்ரு இங்கே இருக்குது ஆறுன்ற லெட்ரு இங்கே இருக்குது ஒரு லெட்ரு விட்டுருக்காங்க இங்கேயும் ஃபஸ்ட் லெட்ரு பாருங்களேன் எம் வந்து ஓ ஆகிருக்கு ஸோ எம்முக்கு அப்புறம் என்ன விட்டுட்டு ஓ எழுதியிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டரோட கோடு வந்து ஒரு லெட்டரை விட்டுட்டு எழுதணும் அப்படின்றது தான் ஸோ அப்படி பார்த்தா பிக்கு அப்புறம் கியூவை விட்டுட்டு ஆறு வரணும் இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆறு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எப்போவுமே இந்த ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆல்ஃபபெட் எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம செக்கே பண்ண தேவையில்லை தேர்ட் லெட்டர் வந்து செக் பண்ணால் கூட போதும் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஜென்ரலைஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் ஓன்றது வந்து ஆறுன்னு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஓ இங்கே இருக்குது ஆறுன்னு போட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு எழுதியிருக்காங்க ஆர் அடுத்து பாருங்கள் திருப்பியும் பி இருக்குது ஆனால் பி வந்து டீயாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ பி இங்கே இருக்குது டீயாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்குன்னா மூணு லெட்டர் விட்டுட்டு எழுதியிருக்காங்க முதல்ல ஒரு லெட்டர் விட்டுட்டு எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் மூணு லெட்டர் இது இதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே ஸோ அதே கோடிங் யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஒரு லெட்டர் விட்டுட்டு நம்ம எழுதணும் ஸோ பீலேருந்து ஒரு லெட்டர் விட்டுட்டோன்னா ஆறு கிடைக்கும் ஸோ ஆறு எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அடுத்து ஆறுக்கு அப்புறம் ரெண்டு லெட்டர் விட்டுணும் ஸோ ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டா யூ எல்லாத்துலேயுமே யூ தான் இருக்குது அடுத்து ஓக்கு அப்புறம் மூணு லெட்டர் விடணும் ஸோ ஓ இங்கே இருக்குது ஓலேருந்து மூணு லெட்டர் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எஸ் அப்போ கண்டிப்பாக எஸ் தான் வரும் ஸோ ஆனால் மூணுத்துலேயுமே வந்து எஸ் தான் இருக்குது நாலாவது லெட்டர் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஜி தான் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம செக்கே பண்ண தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் செக் பண்ணால் போதும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது நம்ம எல்லேருந்து பார்க்கும்போது எல்லுக்கு அப்புறம் எம் என் ஓ பி கியூ விட்டுட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டியது வந்து ஆர் ஸோ இங்கே ஆர் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம செக் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக வருது அதுதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் இதோட கோடிங் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்றது வந்து யூஆர் வெல் அப்படின்னு கோட் பண்ணியிருக்காங்க செவன் ஒன் எயிட்டை வந்து யூ ஃபீல் ஹாப்பின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு எயிட் த்ரீ நைன் வந்து வி ஆர் ஹாப்பி அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்கன்னா வெல் அப்படின்ற வேர்ல்ட் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த வெல்லோட ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன நம்பர்ன்றது தான் கேட்குறாங்க முதல்ல இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ் கொடுக்கும்போது முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த வேர்டு காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக இருக்கிற வேர்டு இங்கேயும் யூ இருக்குது இங்கேயும் யூ இருக்குது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக இருக்கிற நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது அப்போ யூன்றது கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டையும் லாஸ்ட் வேர்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் யூஆர் வெல்லுன்னு இருக்குது இங்கே விஆர் ஹாப்பின்னு இருக்குது அப்போ இங்கேயும் ஆறுன்ற வேர்டு இருக்குது இங்கேயும் ஆறுன்ற வேர்டு இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் எந்த நம்பர் காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆறுன்ற வேர்டு வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ எதாவது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வெல் தானே கேட்குறாங்க இந்த வெல்லில் ஆக்சுவலாக ஒன்று வந்து யூக்கு போயிடுச்சு த்ரீ வந்து ஆறுக்கு போயிடுச்சு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஃபோர் தான் வெல்லுன்ற வேர்டோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருந்திருக்கும் இது கண்டிப்பாக ஆர்டராக தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை மாறி கூட வரலாம் இதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணி தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ ஃபோருன்றது வெளில குறிக்குது தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரகு வாக்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் டுவேர்ட்ஸ் ஈஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் உங்களோட டேரக்ஷன் மேலே நார்த் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் சவுத் இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் ஸோ ஈஸ்டில் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வந்து வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த பக்கம் நடந்து போகிறவங்களோட ரைட் ஹேண்ட் இந்த பக்கம் வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இந்த பக்கம் வரும் நீங்களே இங்கே நடந்து போகிற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் உங்கள் லெஃப்
நெக்ஸ்ட் பாருங்க அரேஞ்ச் த கிவன் வேர்ட்ஸ் இன் த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் நெஸ்ட் நியர் நெக் நீட் அப்படினு இருக்கு நெக்ஸ்ட் கூட இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பாருங்க எல்லாத்துலயுமே n செகண்ட் லெட்டர் பாருங்க எல்லாத்துலயுமே e சோ அதுல எதுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது थर्ड லெட்டர் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் थर्ड லெட்டர் இங்க s இருக்கு இங்க a இருக்கு இங்க c திருப்பி இங்க a இங்க x இந்த थर्ड லெட்டர் வச்சு தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் இப்போ थर्ड லெட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வந்து a a b c d ல முதல்ல a தான் வரும் சோ a தான் எடுக்கணும் a எடுக்கணும்னா a ல இங்க ஒரு a ன்ற வேர்ட் இருக்கு இங்க ஒரு a ன்ற வேர்ட் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டத்துல எது ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்படினு பார்க்கணும் அத ஃபர்ஸ்ட் வரத பாக்குறதுக்கு फोर्थ லெட்டர் பாருங்க r இருக்கு t இருக்கு சோ அப்படி பாக்கும் போது நமக்கு r தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் இல்லையா அதனால கண்டிப்பா இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் இது உங்களோட செகண்ட் வேர்ட் ஏன்னா ஏ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுல முதல்ல ஆர் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டி வந்துடும் இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் இது உங்களோட செகண்ட் வேர்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம தேர்ட் லெட்டர் பார்த்தோம் இங்க எஸ் இருக்கு சி இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு சி தான் வரும் இல்லையா அதனால சி தான் தேர்ட் லெட்டருக்கு எடுக்கணும் ஸோ சி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எஸ்ஸும் எக்ஸும் பாக்குறோம் அப்ப எஸ் தான் அடுத்து வரும் எக்ஸ் தான் கடைசியா வரும் அப்ப இதுதான் உங்களோட ஆர்டர் முதல்ல பி அதுக்கப்புறம் டி சி ஏ இ அப்படின்றது கரெக்டா இருக்கு அது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க பி டி சி ஏ இ அப்படின்றதா தான் நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் அரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் இந்த மீனிங் ஃபுல் சீக்வன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க புக் பல்ப் டிம்பர் ஃபாரஸ்ட் பேப்பர் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ முதல்ல ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து உட்டு வந்து டிம்பருக்கு வரும் டிம்பர்ல இருந்து உட்டை வந்து கரெக்டா கிளீன் பண்ணி கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை பல்ப் ஆக்குவாங்க அந்த பல்ப்ல இருந்து பேப்பர் ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி புக்கா மாத்துவாங்க அப்ப இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் படி நம்பர் போட்டுக்கோங்க முதல்ல ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் வந்து டி பிளேஸ்ல இருக்கு அப்ப முதல்ல டி தான் வரணும் அடுத்த டிம்பர் டிம்பர் வந்து சில இருக்கு அது மாதிரி டி சி பிஇ அந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கு அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க மைனஸ் மீன்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் மீன்ஸ் மல்டிபிகேஷன் மல்டிபிகேஷன் மீன்ஸ் டிவிஷன் டிவிஷன் மீன்ஸ் மைனஸ் தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா இதை நான் எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் வர இடத்தெல்லாம் ப்ளஸ் போடணும் ம ப்ளஸ்ன்னா மல்டிப்பிள் மல்டிப்பிள்னா டிவைட் டிவைட்னா மைனஸ் இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ரூல் இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நடுவில் நான் எந்த சிம்பிளும் போடல எது சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அதை சேஞ்ச் பண்ணி போட போகிறேன் முதல்ல மல்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மல்டிபிகேஷன் என்னவா மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க டிவிஷன் அதனால முதல்ல டிவிஷன் போடணும் அடுத்து ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் எதுவாக மாற்றணும் மல்டிப்பிளாக மாற்றணும் அதனால மல்டிபிகேஷன் போடணும் அடுத்து மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸை நம்ம மாற்ற வேண்டியது ப்ளஸ் அதனால ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்து டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிவிஷனோட சேஞ்ச் வந்து மைனஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இதை சால்வ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து போர்ட் மாஸ் ரூல் தான் ஸோ பிராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே பிராக்கெட்ஸ் ஆஃப் எதுவுமே இல்லை ஸோ முதல்ல டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் மல்டிபிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இதுதான் ஆர்டர் இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம எப்போவுமே சம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ முதல்ல இந்த டிவிஷனை தான் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ கிடைக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் ஜஸ்ட் அப்படியேதான் இருக்கும்